ரகுமானும் நானும் ஒரு பத்தாண்டுகள் விளம்பரத்தில் ஒன்றா வேலை செய்தோம் இன்ஃபேக்ட் ரகுமான சினிமாவுக்கு கொண்டு வந்ததில் என்னுடைய பங்கு கொஞ்சம் உண்டு அது ரகுமான் எங்கேயும் சொன்னதாக எனக்கு ஞாபகம் இல்லை காரணம் ஒரு சினிமாவுக்கு வர விரும்பல் அதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட்டு வர விரும்பல் இன்றைக்கு நான் இந்த சொல்கிற கருத்து உலகத்துக்கு ஒரு ஒவ்வாத கருத்தாக கூட இருக்கும் ரஹ்மான் குயிக்கார் டியூன் போட மாட்டேன் இந்த சாலிடார் டிவிக்கெல்லாம் விளம்பரம் நான் தான் ரெகுலராக எழுதுவேன் அதே மாதிரி அவரும் நானும் நிறைய விளம்பரம் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா ஒரு 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 மூடு கேரக்டர் இப்போ நம்ம காலையில் ஏழு மணி குளிச்சு கிழிச்சிட்டு போகிறோம் அந்த ப்ரொடியூசர் நானும் போகிறோம் அவர் எட்டு மணிக்கு எழுந்திரிச்சா எட்டு மணிக்கு எழுந்திருப்பார் ஆறு மணிக்குன்னா ஆறு மணிக்கு ஒரு எக்ஸென்ட்ரிக்கு வரும் ஸோ அதனால் வருவார் வந்து ஒரு இந்த ஒரு ஒரு கூட நான் இந்த ஊஞ்சல் மாதிரி இருக்கும் உட்காந்துருப்பார் சரி அப்புறம் வச்சுக்கலாம் பாரு ஒன்று இப்போ இந்த இந்த சினிமா அப்படி இல்லை இது கையில் காசு வாயில் தோசை இன்றைக்கி பாட்டு இருக்காடா ஒன்று அவர் அது அவர் அவருடைய சிஸ்டம் ஆஃப் ஒர்க் அதுக்கப்புறம் ஒரு 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 சின்ன கருத்து வேறுபாடு எப்படி வந்துச்சுன்னா முதல் பாட்டு படம் அவருக்கு வந்துச்சு அவர் அதுக்கு அப்பயே அவர் அஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குற அளவுக்கு விளம்பரத்தில் நம்பர் ஒன்றா இருந்தது அதனால் அவருக்கு ஒரு தயக்கம் இதை விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போகணுமா அப்படின்னு என்னுடைய வேலை அவர் போகிற டியூனுக்கு பாட்டு எது அது ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறுரூவா ரெண்டாயிரம் ரூபா அவ்வளோதான் கிடைக்கும் பட் அப்பயே அவர் ஒரு நாலஞ்சு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்குற அளவுக்கு மிக பிஸியாக இருந்தார் ரெண்டு தியேட்டர் அப்பயே கட்டிட்டார் மிக நல்ல ஒழுக்கமான பையன் நான் எவ்வரி ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு அவர் ஒரு 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 இடத்துல சந்திப்பேன் தருகார நான் சினிமாவை பற்றிலாம் பேச மாட்டேன் ஆன்மீகம் அது பேசி நல்லா இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும் அவங்க அம்மா சகோதரிகள் குடும்பத்தார் எல்லோரும் பழக்கம் எனக்கு அவருடைய குருநாதரெலாம் எனக்கு பழக்கம் இதில் என்னென்னா மொதல் படம் வந்து அவருக்கு வேணுமா வேண்டாமான்னு ஒரு ஒரு நான் சொன்னேன் அவங்க அம்மா சொன்னாங்க ஏதாவது சொல்லுங்களேன் நாங்கன்னா அப்புறம் அவர் சொல்கிறேன் இப்போ ஆண்டவனாக பார்த்து உனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுக்குறேன் நீ ஏன் இதை செய்ய மாட்டேன் அவர் திலீப்னு தான் அப்படியே கூப்பிடுவோம் அவர் பேர் திலீப் அப்புறம் அவர் தயக்கத்தோடு வந்தார் நான் சும்மா எனக்கு என்னுடைய கழுத குரலில் கத்தி கத்தி இது என்ன பெரிய ட்யூ அந்த ட்யூனு இப்படி தான் வரும் இந்த ட்யூனு அப்படி தான் வரும் இது என்ன பெரிய ட்யூன் போடுறது கிடையாது அப்படின்னு சொல்லி கிள்ளி அப்படி ஒரு மாதிரி தேர்த்தி முதல் படத்தில் அந்த அவர் பாட வச்சோம் அவங்க அப்போ மணிரத்னம் சாய்ஸ் வயிறு ரெண்டாவது படம் பவித்ராங்கிற படத்தில் என்ன ஃபுல் பாடல் எழுதுவதற்காக கம்போசிங் டேட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி பனிரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு அந்த நாளில் ரெண்டு நாள் கம்போசிங் தள்ளி தள்ளி போகுது மூணாம் நாள் நான் எனக்கு அன்னைக்கு ஒரு எம்எஸ்வி கவிஞானின்னு ஒரு பட்டம் கொடுக்கல அந்த பட்டம் எனக்கு போனவனை தான் தெரியும் கவிஞானின்னு ஒரு பட்டம் அப்படி தெரிஞ்சிருந்தால் நான் அதை ஏற்றுக்க மாட்டேன் அவங்க கொடுக்குறாங்க எஸ்தர் ஃபைன் ஆர்ட்ஸ் சார்பாக அண்ணா ராஜா சார் அண்ணாமலை மன்றத்தில் அந்த நிகழ்ச்சி எம்எஸ்வி கையால் அது கிடைக்கிது அப்போ வீட்டுக்கு வந்தால் இது மாதிரி என் ஒய்ஃப் சொன்னால் திலீப் ஃபோன் பண்ணாப்பில் ஃபோன் பண்ணி என்னான்னு கேட்டேன் இரவு ஒம்பதரை மணி இருக்கும் இல்லை இல்லை இந்த காம்பினேஷனை பிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்க முதல் படம் ஹிட் அப்படியா சரி அப்புறம் லேடிஸு வைரமுத்து சார் வீட்டிலலாம் எல்லாத்தையும் பேசி நான் அந்த காம்பினேஷனை பிரிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் என்ன நீ என்னப்பா நினைக்கிறேன்னு கேட்டேன் இல்லை நானும் அப்படி தான் நினைக்கிறேன்னா ரைட் வெல் அண்ட் குட் வெற்றி பெறும் சந்திப்போம் ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலையும் வாய்ப்பு கேட்டு நான் அவங்க வீட்டுக்கு கதவை தட்ட மாட்டேன் வாழ்க அப்படின்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் நீண்ட காலம் அவரை நான் சந்திக்கிறது இல்லாதவர்களை வந்து தங்கத்தை தான் பட்டை திட்டலாம் வைரத்தை தான் பா தங்கத்தை தான் தட்டி கொடுக்கலாம் வைரத்தை நான் கொண்டு வந்தேன்னு சொல்லலை நான் அன்றைக்கி வாங்கையா சினிமா தானே இது எல்லோரும் பத்து டீக்கடை இருந்தால் ஒரு டீக்கடையில் அந்த ஒர்க்கை வச்சு தானே அப்படின்னு அன்றைக்கி ஒரு நம்பிக்கை ஊட்டினதில் என்னுடைய பங்கு இருக்குது அதுக்கப்புறம் அவர் வந்தார் அதுக்கப்புறம் தமிழக அரசு எனக்கு சிறந்த கவிஞர் விருதும் அவருக்கு சிறந்த சிறந்த இசையம் பாடல் பக்கத்து பக்கத்தில் உட்காந்துருந்தோம் நான் ரொம்ப நேரம் பெசாமல் இருந்தேன் எனக்கு என்னுடைய ஒரு குணம் ஏ தனிப்பட்ட குணம் நான் பெசாமல் இருந்தால் பெசாமியாக இருப்பேன் பேசுனா பேசிகிட்டே இருப்பேன் ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் அவர் பக்கத்தில் இருந்தார் அவர் அப்போ ரொம்ப பிரபலமாகிட்டார் நான் பாடு பெசாமல் இருந்தேன் அவர் திரும்பி என்னென்ன பேச மாட்டேங்களே என்ன உங்களுக்கு தெரியல தெரியும் நீங்களும் நாமளும் ஒன்றா நடந்துகிட்டு இருந்தோம் இப்போ நீங்கள் பரங்கி மேலே உச்சியில் இருக்கீங்க இப்போ நான் வந்து வணக்கம்னு சொல்லி நீங்கள் யாருன்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் சார் இல்லை இல்லை அப்புறம் அண்ணி எப்படி என் ஒய்ஃப் அண்ணி எப்படி இருக்கா அப்புறம் என் பையன் பேர் தயா அவன் தயா எப்படி இருக்கா அப்படின்னு நான் கேட்டேன் அப்படி பின்னாடி உட
அது ஒரு சின்ன நிழல் அப்போ போனால் அவர் மட்டும் சேரில் உட்காந்தார் இது இந்த ஒரு ஒரு பாட்டு ஒன்று கொஞ்சம் அவசரமாக எழுதணும் அவன் சொல்லுங்கன்னார் முதல்ல கூப்பிட்டாங்க ரகுமான் ஆஃபீஸ்லேருந்து சார் சார் உங்களை வர சொல்கிறார் ரைட்டு காலையில் எட்டு மணிக்கா ஒம்பது மணிக்கான இல்லை சார் இப்போ வர சொல்கிறார் இப்போ மணி ஏழாச்சு சாயங்காலம் ஆமாம் சார் அப்படின்னா இல்லை இல்லை ஒரு நைட்டு தான் ஒரு போனார் ஓஃபோ அது எனக்கு தெரியாது அப்புறம் நான் எட்டு ஒம்பது மணிக்கு போய் சேர்ந்தேன் அப்படியே அதே கூட சேரில் அப்படியா அந்த ஆடிட்டு இருந்தார் அவள் வாயால் சொன்னார் தரரா தரரா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு வார்த்தை சொல்லணும் இதுக்கு என்ன திருடா திருடி ரசிகா ரசிகா இந்த ரசிகா ரசிகா வச்சுங்க அப்படின்னாரு அப்படியே சொன்னார் பத்து பல்லவி பத்து சரணம் அப்படியே சொன்னேன் ஒரு இருபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா கவரில் போட்டு கொடுத்தாங்க சரின்ட்டு நான் பாட்டு கிளம்பி சாப்பிட்டு போங்கன்னாரு அப்புறம் டிஃபன் கொடுத்தாங்க இல்லை வேண்டான்னு சொல்லி ஒரு டீ மட்டும் முடிச்சுட்டு நான் ஒரு மணிக்கெலாம் வந்துட்டேன் அப்புறம் கூப்பிட்டு இந்த போர்க்களம் எங்கேன்னு ஒரு பாட்டு அந்த ஒரு பாட்டு கொடுத்தார் அதுக்கப்புறம் நான் சந்திக்கலை அப்புறம் இப்போது ஒரு நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி பாம்பேயில் அவரை சுற்றி இந்த பிளாசி அது மாதிரி ஏகப்பட்ட ஒரு ஐம்பது பேர் கூட்டமாக இருந்தாங்க நானும் ஷியாம் மியூசியேட்டும் இறங்கினோம் அவரை பார்த்துட்டேன் அவர் என்னை பார்க்கல சரிட்டு நான் ஓரமாக சைடில் போனேன் பின்னாடியே வந்து என் ஜிப்பாவை பிடிச்சி இப்படி இழுத்தார் ஆ என்ன அந்த கெத்து மட்டும் குறை இல்லையே கண்டுக்காமல் போகிறீங்க இல்லை இல்லை என்ன நீங்கள் உலகத்தின் உச்சியில் இருக்கீங்க டபுள் ஆஸ்கார் ஹோல்டர் நான் தெரு மூலையில் கிடக்கிறேன் அப்படின்னு சிரித்தார் அப்புறம் எப்படி இருக்காங்கன்னா அப்புறம் அவங்க அம்மா எப்படி இருக்காங்கன்னு எல்லாத்தையும் கேட்டுட்டு நான் நான் என்னுடைய வேலையை பார்த்தேன் அப்படி இப்பயும் ஒரு நல்ல நட்பில் இருக்கிறோம் தொழிலுக்கும் நான் நட்புக்கும் சேர்த்துக்கிறது இல்லை